வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் லோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து யூனிட் எயிட் லெசன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பத்தாம் வகுப்பிலிருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரவுலட் சத்தியாகிரகத்தை பற்றியும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள்கிட்ட இருந்து மக்கள் வந்து நிறைய அரசியல் சீர்திருத்தங்களை எதிர்பார்த்தாங்க இந்தியர்களுக்கு உண்மையில் அதிகாரங்களை பரிமாற்றம் செய்யாததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டோட இந்திய அரசு சட்டம் வந்து ஏமாற்றத்தை தான் கொடுத்தது மேலும் அரசு வந்து போர்க்கால கட்டுப்பாடுகளை நிரந்தரமாக விரிவுபடுத்தி அமலாக்க தொடங்கிச்சு அதாவது பிடி உத்தரவு இல்லாமல் கைது பண்ணுறது விசாரணை இல்லாமல் சிறையில் அடைக்கிறது இது மாதிரி காவல்துறைக்கு நிறைய அதிகாரங்களை ரவுலட் சட்டம் வந்து கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த சட்டத்தை வந்து கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் அதை எதிர்த்து நாடு தழுவிய சத்தியாகிரக போராட்டத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் ஆறில் அழைப்பு விடுக்கிறாரு இப்போ நாடு தலைவிய சத்தியாகிரக போராட்டத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் ஆறில் காந்தியடிகள் அழைப்பு விடுக்கிறாரு ரவுலட் சட்டத்தை கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு அகிம்சையாக தான் இருக்கணும் அதாவது உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது இது மாதிரி வந்து அகிம்சையாக தான் இருக்கணும்னு சொன்னார் நாடு முழுக்க இந்த காலனியத்தை எதிர்த்து வந்து போராடணும்னு சொன்னார் ரவுலட் சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டம் வந்து பஞ்சாபில் குறிப்பாக அமிர்தசரஸ் மற்றும் லாகூரில் தீவிரமாக இருந்துச்சு காந்தியடிகள் கைது செய்யப்பட்ட உடனே பஞ்சாபிற்கு நுழைய விடாமல் தடுக்கப்பட்டார் ஸோ பஞ்சாபில் குறிப்பாக வந்து அமிர்தசரஸ் லாகூரில் தீவிரமானுச்சு காந்தியடிகள் கைது பண்ணதுக்கப்புறம் பஞ்சாபில் நுழைய விடாமல் தடுக்கப்பட்டார் ஏப்ரல் ஒன்பதில் டாக்டர் சாய்புதீன் கிச்லு டாக்டர் சத்யபால் இந்த இரண்டு முக்கியமான உள்ளூர் தலைவர்கள் வந்து போராட்டத்துக்கு தலைமையேற்றதுனால அமிர்தசரஸில் கைது செய்யப்பட்டாங்க ஸோ ஏப்ரல் ஆறில் வந்து இந்த மாதிரி போராட்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் கூப்பிடுறாரு ஏப்ரல் ஒன்பதில் டாக்டர் சாய்புதீன் கிச்லி டாக்டர் சத்யபால் இந்த இரண்டு முக்கியமான உள்ளூர் தலைவர்கள் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க எங்கன்னா அமிர்தசரஸில் கைது செய்யப்படுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நடந்த போராட்டங்களில் நிறைய ஐரோப்பியர்கள் வந்து சில ஐரோப்பியர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க படைத்துறை சட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஜென்ரல் டயர் அப்படிங்கிறவரோட கொடுங்கோன்மை பற்றி பார்க்கலாம் அமிர்தசரஸில் இருக்க ஜாலியன் வாலாபாக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் நாள் ஒரு பொது கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம பார்த்தது ஆறாம் தேதி அறிவிப்பு எடுக்கிறாங்க ஒன்பதாம் தேதி வந்து சாய்புதீன் கிச்லு சத்யபால் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து கைது பண்ணுறாங்க பதிமூணாம் தேதி வந்து ஒரு பொது கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ பைசாகி அப்படிங்கிறது சீக்கியர்களோட அறுவடை அறுவடை திருநாள் இந்த திருநாளில் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க ஆயிரக்கணக்கான கிராம மக்கள் அங்கே வந்து கூடியிருந்தாங்க ஸோ சீக்கியர்களோட அறுவடை திருநாள் தான் பைசாகி திருநாள் ஆயிரக்கணக்கான கிராம மக்கள் வந்து அங்கே கூடியிருந்தாங்க ஸோ இங்கே இந்த கூட்டம் பற்றி தெரிஞ்ச வேணையோ அந்த இடத்த வந்து பீரங்கி வண்டி ஆயுதமேந்திய வீரர்களோட ஜென்ரல் ரெஜினால் டயர் அப்படிங்கிறவர் சுற்றி வளைக்கிறாரு ஸோ அவர் பேர் பார்த்துக்கோங்க ரெஜினால் டயர் மதி அங்கேருந்த மதில் எல்லாமே வந்து ஹைட்டாக இருக்குது சுற்றி மதில் வந்து ஹைட்டாக இருக்குது அந்த மைதானத்தில் இருந்த ஒரே வாயில் பகுதியை வந்து இந்த ஆயுதமந்திய ஆயுதமேந்திய வீரர்கள் வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டாங்க எந்தவித முன்னெச்சரிக்கையுமே இல்லாமல் கண்மூடித்தனமாக சுட ஆரம்பித்தாங்க துப்பாக்கிகளில் குண்டு தீர்ற வரைக்கும் தொடர்ந்து பத்து மணி துளிகளுக்கு வந்து இந்த துப்பாக்கி சூடை வந்து நடந்துச்சு அதிகாரப்பூர்வ அரசு தகவல் படி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் வந்து இந்த துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டாங்க ஓர் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் வந்து காயமடைஞ்சாங்க ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் வந்து இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஓர் ஆயிரத்திற்கும் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுச்சு இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் படைத்துறை சட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ பஞ்சாப் குறிப்பாக அமிர்தசரஸ் மக்கள் வந்து சவுக்கடி கொடுக்கப்பட்டு தெருக்களில் தவழ விடப்பட்டாங்க ஸோ இந்த கொடுமைகள் வந்து ஸோ இந்தியர்களை வந்து கோபமாக செஞ்சது ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து அவரோட வீர திருமகன் அதாவது நைட்ஹுட் அப்படிங்கிற அரசு பட்டத்தை வந்து திரும்ப கொடுத்தாரு கெய்தரீஹந்த் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற பட்டத்தை வந்து காந்தியடிகள் திருப்பி கொடுத்தாரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து வீர த திருமகன் நைட்ஹுட் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வந்து திரும்ப கொடுத்தாரு ஹெய்சர் இ ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை வந்து பதக்கத்தை வந்து காந்தியடிகள் வந்து திரும்ப கொடுத்தாரு 
நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரவுலட் சட்டத்தை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரவுலட் சட்டத்தை கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் ஆறில் இந்த மாதிரி வந்து சத்தியாகிரகத்துக்காக கூப்பிடுறாரு பஞ்சாபில் குறிப்பாக அமிர்தசரஸ் லாகூரில் வந்து இந்த போராட்டம் வந்து தீவிரம் அடைஞ்சிச்சு ஏப்ரல் ஒன்பதில் டாக்டர் சாய்புதீன் கிச்சலு டாக்டர் சத்யபால் இந்த இரண்டு முக்கியமான தலைவர்கள் வந்து போராட்டத்துக்கு தலைமையேற்றாங்க அமிர்தசரஸில் கைது செய்யப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் பதிமூணில் அங்கே வந்து ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துலனா ஜாலியன் வாலாபாக்கில் ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க இந்த கூட்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரெஜினால் டயர் அப்படிங்கிறவர் ஆயுதம் ஏந்தி வீரர்களோடு சுற்றி வளைக்கிறாரு முன்னெச்சரிக்கை எதுவும் இல்லாமல் சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதிகாரப்பூர்வ தகவல் படி முந்நூற்றி பேர் வந்து இறந்துட்டதாக சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து கொடமைகள் வந்து பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து ஜாலியன் வாலாபாக் மைதானத்தோட சுற்றிலும் சுவற்றிலும் கிணற்றிலும் துண்டு துளைத்த அடையாளங்கள் வந்து இருக்கு இது இது எல்லாமே வந்து குண்டு துளைத்த அடையாளங்கள் ஸோ இது வந்து இந்தியர்களை கோமாக்கு செஞ்சது ரவீந்திரநாத் தாகூர் வீர திருமகன் அப்படிங்கிற அரச பட்டத்தை வந்து திரும்ப கொடுத்தாரு ஹெய்சர் ஹி ஹிந்த் அப்படிங்கிற பத் பதக்கத்தை வந்து காந்தியடிகளை வந்து திரும்ப கொடுத்தாரு ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் வந்து கிளாபத் இயக்கத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி